സഹോദരങ്ങളെ എന്ന് ഹജ്ജ് മാസം ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതിയാണ് നാളെ ഇരുപത്തൊൻപത് ഞായറാഴ്ച പുതുവർഷത്തിൻ്റെ ഒന്നാം തീയതിയാവും ദുർഹജ് ഹജ്ജിൻ്റെ മാസമാണ് മാസങ്ങൾക്കിടയിൽ പല കാരണം കൊണ്ടും വളരെ ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള മാസമായി ദുർഹജ്ജിനെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു ദുൽഹജ് മാസത്തിലാണ് ഹജ്ജ് ഹജ്ജിൻ്റെ സുപ്രധാന സന്ദേശം അറഫയാണ് അറഫയിലെ ലോക മനുഷ്യ മഹാസമ്മേളനം മനുഷ്യനെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് സംഗമിക്കുന്നത് എന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ കുത്തുപ കേട്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എബിദുരുമേനി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹജ്ജിൻ്റെ കുത്തുപ സുപ്രധാനമായ ചില കാര്യങ്ങൾ മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത് ഒന്ന് അമാനത്തിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു അമാനത്ത് ഒരു സമൂഹം നല്ല സമൂഹമാണ് ഒരു നാഗരികത മാതൃകാപരമാണ് ഒരു ജനം സംസ്കാര സമ്പന്നമാണ് എന്ന് വിവേചിക്കുന്നത് അമാനത്തിനെ ഊന്നി നിന്നുകൊണ്ടാണ് എന്ന് അള്ളാഹു നമ്മോട് പറയുന്നു കയ്യാമത്ത് നാളിനോടനുബന്ധിച്ച് മനുഷ്യ സമൂഹം അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുന്ന മഹാദുരിതങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് അമാനത്ത് ഇല്ലാതെയാവും എന്താണ് അമാനത്ത് ആരെങ്കിലും ആരുടെയെങ്കിലും കയ്യില് ഇതൊന്ന് വെച്ചോടാ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് ചോദിക്കാൻ വരുമ്പോ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ പേരൊന്നും അല്ല അമാനത്ത് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു അമാനത്തിന്റെ അർത്ഥം ചുമതലാ ബോധം എന്നതാണ് ഉത്തരവാദിത്വ ബോധം അള്ളാഹുവിന്റെ ദുനിയാവിൽ മനുഷ്യരിൽ ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടേതായ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളുണ്ട് അവരുടേതായ ചുമതലകളുണ്ട് സ്വാർത്ഥതയുടെ കാലത്ത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം സഹാബാക്കൾ നബിയോട് ചോദിച്ചതാണ് ഈ ചോദ്യം സ്വാർത്ഥതയുടെ കാലത്ത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാ ഒരു ശ്രമങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നീ നിറവേറ്റണം നാം നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷിയോടൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കുക മുതലാളിയുടെ പരാതി തൊഴിലാളിക്ക് ചുമതലാബോധമില്ല എന്നതിലാണ് തൊഴിലാളിയോട് ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആകെ പറയാനുള്ളത് മുതലാളി ശരിയല്ല അധ്യാപക സമൂഹത്തോട് ചോദിക്കുക അവര് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന സന്ദേശത്തിന്റെ ആകെ തുക പിള്ളേർ ശരിയല്ല എന്നാണ് വിദ്യാർത്ഥികളോട് ചോദിച്ചാലോ അധ്യാപകര് ശരിയല്ല എന്നതിന്റെ ആയിരം കാരണങ്ങൾ അവര് പറഞ്ഞത് ഭാര്യ ശരിയല്ലെന്ന് ഭർത്താവിനറിയാം മക്കൾ അത്രയ്ക്ക് പോരാ എന്ന് 
മാതാപിതാക്കൾക്കറിയാം വൃദ്ധനായ ഒരു പിതാവിനോട് പള്ളിയിൽ വെച്ച് കണ്ട ഒരാൾ ചോദിച്ചു മക്കൾ വല്ലതും തരുന്നുണ്ടോ എന്ന് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മക്കൾക്ക് തരണമെന്നുണ്ട് ഞാൻ കയ്യെത്താത്ത ദൂരത്ത് മാറി നടക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ അർത്ഥത്തിൽ ഹിയാമത്ത് നാളിന്റെ മഹാദുരിതങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് മറ്റുള്ളവർ ശരിയല്ല എന്ന് കാണാൻ നമുക്ക് തലയിൽ നിറച്ച കണ്ണാണ് ശരിയല്ലാത്തവരുടെ ഒരു ലിസ്റ്റിക ഒരു ലിസ്റ്റ് ഒരു പട്ടിക തയ്യാറാക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എത്ര പേജിന്റെ ബുക്കിൽ എഴുതിയാലും തീരാത്തത്ര നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് ട്രംപ് ശരിയല്ല മോഡി തീരെ ശരിയല്ല യോഗി യോഗി ശരിയല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ശരിയല്ലാത്തവരുടെ ഒരു നീണ്ട പട്ടിക അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ദേശീയമായി പ്രാദേശികമായി മഹല്ലടിസ്ഥാനത്തിൽ പള്ളിയിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഇങ്ങനെ ശരിയല്ലാത്തവരുടെ ലിസ്റ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഇസ്ലാം പറയുന്നത് സമൂഹം ശരിയാവാനുള്ള ഒരൊറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ശരിയാകും എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിക്കുക നിങ്ങളോട് മറ്റുള്ളവർ നന്നായി പെരുമാറാൻ അവരുടെ മനസ്സിൽ തോന്നിപ്പിക്കണമേ എന്ന് പടച്ചവനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക ആര് എങ്ങനെ എത്ര അപഭ്രംശത്തോടെ പെരുമാറിയാലും നിങ്ങൾ മിസ്റ്റർ ക്ലീൻ ആയിരിക്കുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പുണ്യജീവിതത്തിൽ ഒരേ ഒരു ഹജ്ജ് മാത്രം ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു ഹജ്ജിലെ അറഫയിൽ കൂടിയ ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ജനങ്ങളോട് ജബലു റഹ്മയിൽ വെച്ച് പ്രവാചകർ നൽകിയ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സന്ദേശങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഈ അമാനത്തിന്റെ സന്ദേശമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ മത്സരം ഒന്നാമനാവാനുള്ള നമ്മുടെ തൃഷ്ണയും വ്യഗ്രതയും ചുമതല നിർവഹിക്കുന്നതിൽ ഒന്നാമനാവാനാവണം പിതാവ് എന്ന നിലയിൽ എനിക്കൊരു നല്ല പിതാവാവാൻ ഞാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം മക്കൾ എന്ന റോളിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ നല്ല മക്കളുടെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രമാണങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അവയിൽ എത്ര പെർസെന്റ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ സാംശീകരിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് പ്രഗത്ഭനായ കലീം സിദ്ദീഖി ഇന്ത്യയിലെ ശ്രദ്ധേയനായ പണ്ഡിത പ്രമുഖരിൽ ഒരാളാണ് മറ്റു പണ്ഡിതന്മാരിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് കലീം സിദ്ദിഖി നടന്നു നീങ്ങുന്ന വഴികൾ ബാബറി മസ്റ്റർ തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കാൻ അതിന്റെ താഴിക കുടങ്ങളുടെ മുകളിൽ ആദ്യമായി ഹാമറുമായി കയറി ബാബറി മസ്ജിദിന്റെ നശീകരണത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച ആ മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ആഭ്യത്തിയിൽ ആത്മകഥയിൽ ഞാൻ ഒരിക്കൽ വായിച്ചു അദ്ദേഹം ഇപ്പോ തറാവിഹ നമസ്കാരത്തിന് കൂടുന്നത് കലീം സിദ്ദീഖി മൂലാനയുടെ പള്ളിയിലാണ് പണ്ടങ്ങനെ ചെയ്തു അന്ന് നല്ല മനുഷ്യരെ ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിന് പരിചയപ്പെടാൻ അവസരം കിട്ടിയില്ല പിന്നെ കുറ്റബോധങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം നീറി അദ്ദേഹം കലീം സിദ്ദീഖി മൂലാനയെ കണ്ടു ഷഹാറത്ത് കലിമ പറഞ്ഞു ദീനുൽ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു റമദാൻ മാസത്തിലെ തറാവിഹി നമസ്കാരത്തിന് ഫുലത്തിൽ കലീം സിദ്ദീഖിയുടെ പള്ളിയിലാണ് അദ്ദേഹം നിരന്തരമായി കൂടുക ആ പള്ളിക്ക് എന്തൊരു ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അത് ഒരു ദിവസത്തെ തറാവിഹിൽ ഏഴ് ജുസു ഖുർആൻ ഓതും എന്നതാണ് ഒരു മാസം എടുത്തൊരു ഹത്തം തീർക്കുന്ന പെടാപ്പാട് നമുക്കറിയാം കലീം സിദ്ദീഖിയുടെ ഫുലത്തിലെ പള്ളിയിൽ റമദാൻ ഷെരീഫിൽ ഏഴ് തവണ ഹത്തമുൽ ഖുർആൻ നിർവഹിച്ചിരിക്കും അതിൽ ഇമാമിന്റെ നേരെ പുറകെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സഹോദരൻ അത് ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊന്ന് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ കലീം സിദ്ദിയൊക്കെയോട് ഒരിക്കൽ ഒരാൾ തന്നെ ചോദിച്ചു ഞാനൊരു നല്ല മനുഷ്യനാവാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു നല്ല ഗുരുവിനെ കിട്ടുമോ നല്ല ഒരു മുറബിയായ ഷെയ്ഖിനെ കിട്ടുമോ സൂഫിയാക്കളുടെ ഭാഷയിൽ 
എന്റെ സ്ഥലിതങ്ങൾ തിരുത്താനും നന്മകളിൽ എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും വാനോളം പുകഴ്ത്താനും എന്റെ ജീവനത്തിൽ അപ്പാടെ ഇടപെടുന്ന ഒരു ഗുരുനാഥനെ എനിക്ക് വേണം അത്തരം ആൾക്കാരാരെങ്കിലും ഇന്ന് ഭൂലോകത്ത് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ എനിക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാമോ എന്ന് ചോദിക്കാനാണ് കലീം സിദ്ദീഖിയോട് കുട്ടികളിൽ ആലോചന അദ്ദേഹം ലളിതമായ ഒരു പണി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ലളിതമായ പണി ഖുർആൻ ശരി ഫോദാൻ എടുക്കുമ്പോ ഒരു പെൻസിലും കൂടെ കയ്യിൽ കരുതണം ഖുർആൻ ഓതുമ്പോ ഒരു പെൻസിൽ കയ്യിലുണ്ടാവണം പടച്ചവൻ ഖുർആാനിൽ കൂടി നിന്നിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നല്ല മനുഷ്യന്റെ ഗുണങ്ങളിൽ ഓതി കടന്നു പോകുമ്പോ ആ ഗുണങ്ങൾ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ തിക്ക് ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് ചെയ്യുക കള്ളം പറയരുത് പരദൂഷണം പറയരുത് ചതിക്കരുത് വഞ്ചിക്കരുത് കുറെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കുറാൻ മനുഷ്യന്മാരോട് പറയുന്നുണ്ട് മഹാനായ കലീൻ സിദ്ദീഖ് റഹ്മോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഖുർആൻ നിന്നിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന യോഗ്യതകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഏതൊക്കെ ഉണ്ടോ അത് ടിക്ക് ചെയ്യുക ഇല്ലാത്തത് ക്രോസ് ചെയ്യുക ടോട്ടൽ എണ്ണി നോക്കുക അപ്പൊ നമുക്കൊരു വലിയ ആൻസർ കിട്ടും നീ എത്ര ശതമാനം നല്ല മനുഷ്യനാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മഹാന്മാരായ സഹാബാക്കൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നടത്തിയിരുന്നത് ഇത്തരം ചില സംസ്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങളായിരുന്നു ഒരു സഹാബി മരണപ്പെട്ടു മരണപ്പെട്ടയാളെ കബറടക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കിയപ്പോ കഫം പൊതിയാനുള്ള തുണി തികയ സുഹൃത്തുക്കളോടൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോ ആവശ്യത്തിന് തുണി അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്ത് സഹായിച്ചാൽ സ്വന്തം ഔറത്ത് വെളിവാകുന്നത് കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്ര തുണി ആരുടെയും കയ്യിലില്ല അള്ളാഹു റസൂൽ സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലമാണ് തിരുനബി പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ധരിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് പൊതിയാവുന്ന അത്രയും ഭാഗം തലയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് പൊതിയുക ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം വല്ല വാഴയിലെയും വെച്ച് പൊതിയാൻ പറഞ്ഞു ആ മഹാനായ സഹാബി ശ്രേഷ്ഠൻ അങ്ങനെയാണ് കബറടക്കപ്പെട്ടത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുട്ടിക്കാല ഹദീസിന്റെ കിതാബിൽ കാണാം ഇരുന്നൂറ് ദിർഹം വില വരുന്ന വസ്ത്രമാണ് അദ്ദേഹം കുട്ടിക്കാലത്ത് ധരിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നത് ഇരുന്നൂറ് ദിർഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വിലയ്ക്ക് ഒൻപതിനായിരം രൂപയാവും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ മഹാനായ രാജകുമാരനെ പോലെ നടന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണസമയത്ത് കഫം പൊതിയാൻ തുണിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് വാഴയിലയും കൂടെ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബറടക്കി എവിടെ പോയതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ പൈസ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അദ്ദേഹം പടച്ചവന്റെ ബാങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് ചെയ്തു ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു ഒന്നും കളഞ്ഞില്ല ഒന്നും അദ്ദേഹം പാഴാക്കിയില്ല ചീട്ട് കളിച്ചോ പന്നി മലത്തിയോ ലോട്ടറി എടുത്തോ അങ്ങനെ ഒന്നും പോയതല്ല കിട്ടിയത് അതേപടി എവിടെയും ചോരാതെ എവിടെയും പാടാതെ പ്രസരണ നഷ്ടങ്ങളൊന്നും സംഭവിക്കാതെ അതേപടി അദ്ദേഹം പടച്ചവന്റെ ബാങ്ക് ആണ് പണം ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് എന്ന് അദ്ദേഹം പുണ്യ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ഗുരുകുലത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു അവർക്ക് അറിവുകൾ പ്രസംഗിക്കാനുള്ളതല്ലായിരുന്നു അവർക്ക് അറിവുകൾ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ളതായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് മൂമിനിയങ്ങളെ പറഞ്ഞപ്പോ അൻഫാല് സൂറത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ പറഞ്ഞത് എത്ര അറിവുണ്ടോ അത്രയും അവർ പ്രവർത്തിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാമും സഹാബാക്കളുമായുള്ള ഏക വ്യത്യാസം ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ അറിവുകൾ അറിവുകളുടെ ഗോഡൌണിൽ സൂക്ഷിക്കാനുള്ളതാണ് പടച്ചവും കാക്കട്ടെ സഹാബത്തിന്റെ അറിവുകൾ അവരുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റി പണിയാൻ വേണ്ടിയുള്ളതായിരുന്നു ഇമാം മുസ്ലിം റിവായത്ത് ചെയ്യുന്നു ജിബിരിയില് 
പ്രവാചക സന്നിധിയിൽ വരാറുണ്ടായിരുന്നത് മാനുഷാകാരം പൂണ്ടായിരുന്നു മനുഷ്യരൂപത്തിലായിരുന്നു വരാറുണ്ടായിരുന്നത് പലപ്പോഴും പ്രവാചകരുടെ സഹാബാക്കളിൽ പെട്ട ദിഹ്യത്തുൾ കൽബി എന്ന സഹാബിയുടെ രൂപത്തിലായിരുന്നു ജിബിരിയിൽ പലപ്പോഴും മുത്തുരബിയുടെ സമക്ഷത്തിൽ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഉമർബിൻ ഖത്താബ് റബി അള്ളാഹു തലന്നെ അവർ പറയുന്നുണ്ട് ദഹ്യത്തിനെയും ജിബിരിയിലെയും രൂപം കൊണ്ട് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ വേഷവിധാനം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയാമായിരുന്നു ജിബിരിയിലിന്റെ വെള്ളത്തുണിയുടെ വെളുപ്പും ജിബിരിയിലിന്റെ കറുത്ത മുടിയുടെ കറുപ്പും അത് മറ്റാരിലും കണ്ടിട്ടുള്ള വെളുത്ത വസ്ത്രത്തെക്കാൾ വെളുത്തതും കറുത്തതിനേക്കാൾ കറുത്തതുമായിരുന്നു മുടിയെന്ന് മഹാനായ ഒമർ ഇബിൻ ഹത്താബ് റബിഅള്ളാവിനു പറഞ്ഞു എന്ന് ഇമാം മുസ്ലിം തന്റെ സഹേല്യമായി തീരുന്നു എന്നാൽ പതിവിന് വിപരീതമായി ഒരു ദിവസം ജിബിരിയിൽ റസൂൽഹിയുടെ അടുക്കൽ വന്നപ്പോ ചാക്കുപോലൊരു തുണി ചാക്കുപോലൊരു തുണി സമുറ മരത്തിന്റെ മുള്ളു കൊണ്ട് കോർത്ത് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ എത്തി വലിച്ചൊരു വിധത്തിൽ ഉടുത്തു എന്ന് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് മിടിയൊക്കെ ഇടുന്നത് പോലെ ഒരു ചാക്ക് അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി മദീന ജിബിരിയിൽ ഇങ്ങനെ വരാൻ അപ്പോ പ്രവാചകർ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ ജിബിരിയിലിനോട് അന്വേഷിച്ചപ്പോ മഹനായ ജിബിരിയിൽ പറഞ്ഞു അത്രേ ഞാൻ മാത്രമല്ല ഇന്ന് ആകാശത്തെ എല്ലാ മലക്കുകൾക്കും അവരുടെ വേഷം ഇതാണ് അപ്പൊ സംഭവം കുറച്ചുകൂടെ സീരിയസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി എന്താണ് കാരണം അബൂബക്ര സുദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹു തലന്ന അവരുടെ ഇടയ്ക്കൽ ആവശ്യക്കാരൻ ആരോ വന്ന് കൈ നീട്ടി അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉടുത്ത വസ്ത്രം ആ സാധുവിന് കൊടുത്തു മാറി ഉടുക്കാൻ ഒരു തുണി തനിക്ക് സ്വന്തമായി ഇല്ലാത്തതുപോലെ കൊടുത്തു പിന്നെ കിട്ടിയ ഒരു ചാക്കു പോലെ ഒരു തുണിയായിരുന്നു അത് ഉടുത്തൊപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് സമുറയുടെ മുള്ളും കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ച് അദ്ദേഹം അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുകയാണ് ആകാശം അത് ശ്രദ്ധിച്ചു മലായിക്കത്തുർ റഹ്മാന്റെ ഇടയിൽ അത് ചർച്ചയായി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സയ്യദന അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹു തലന്ന ഓറുകൾ നാല് കാശിന്റെ വകയില്ലാത്ത ഒരു സഹാബി ആയിരുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല സഹാബാക്കളിൽ വളരെ ധനാഢ്യനും ഹിജാസുൽ അറബിലെ ശ്രദ്ധേയനായ ജോളിക്കച്ചവടക്കാരനായിരുന്നു അബൂബക്കർ സദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹു എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ഈ ചാക്കു വരെ എത്തിയത് നന്മയുടെ മാർഗത്തിൽ ചെലവഴിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയപ്പോഴൊക്കെ മഹാനായ അബൂബക്ര സദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹു തലവനവറുകൾ ഒളിച്ചു നിന്നിട്ടേയില്ല സദക്കയിൽ ഒന്നാമൻ അബൂബക്ര സദ്ദീർ ഹദിയയിൽ ഒന്നാമൻ അബൂബക്ർ സിദ്ദീർ രോഗികളെ സന്ദർശിക്കുന്നതിൽ ഒന്നാമൻ അബൂബക്ര സിദ്ദീർ മരണ വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ മയ്യത്ത് പരിപാലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആദ്യം എത്തിച്ചേരുന്ന ഒന്നാമത്തെ മനുഷ്യൻ അബൂബക്ർ സിദ്ദീർ ഒരു ദിവസം മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ അള്ളാഹുന്റെ റസൂർ സുബ എഴുന്നേറ്റ് ഇന്ന് ആർക്കെങ്കിലും നോമ്പുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ എനിക്ക് നോമ്പാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരേ ഒരു മനുഷ്യൻ അബൂബക്ർ സിദ്ദീർ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതിന്റെ പേരിൽ ഒരു വലിയ മാറ്റമുണ്ടായി സ്വർഗം തരണമേ എന്ന് എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ റസൂൽഹി തങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചു സ്വർഗത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥന അബൂബക്കറിനെ തരണമേ എന്നാണ് എനിക്ക് സ്വർഗം തരണമേ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അലഹമില്ല പ്രാർത്ഥിക്കണം ഒത്തിരി നാം അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ മറുവശത്ത് സ്വർഗം എനിക്ക് അബൂബക്കറിനെ തരണമേ എന്ന് ആയിരക്കുന്ന മാനസികാവസ്ഥ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇത് ചുമതലാബോധത്തിൽ നിന്നും രൂപപ്പെട്ടു വരുന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥയാണ് ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാൻ അലി അള്ളാഹു തലന്ന അവറുകൾ കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി പോയിരിക്കുകയാണ് 
റോമിലേക്ക് അന്ന് മദീനയിൽ ധാന്യങ്ങൾക്ക് വമ്പിച്ച ദാരിദ്ര്യമായിരുന്ന ഒരു കാലം നാണയങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിലുണ്ട് പക്ഷെ അത് കൊടുത്താൽ കഴിക്കാനൊന്നും കിട്ടാനില്ല കച്ചവടം ചെയ്തു ധാരാളം ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളുമായിട്ട് ഹദ്രത്ത് ഉസ്മാന്റെ ഒട്ടകം മദീനയിലേക്ക് വന്നു അതിർത്തിയിൽ വെച്ച് തന്നെ റിലയൻസും മോറും ഉസ്മാൻ അഫർ ജന്താവ് കൊണ്ടുവന്ന സർവ ധാന്യം കൂടെ തന്നേക്കീൻ നൂറ് ശതമാനം ലാഭം ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ലക്ഷം തന്നത് വാങ്ങിക്കോളാം ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാൻ ജില്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് മുകളിൽ ഒരാൾ വില തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവർ വീണ്ടും വില കൂട്ടി ശരി ഇരുന്നൂറ് ശതമാനം ലാഭം രണ്ടിരട്ടി അപ്പോഴും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതിനു മുകളിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനും മുകളിൽ പറഞ്ഞതാണ് അതിനും മുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ പോകുന്നവർ എത്ര പറഞ്ഞ പറയുമ്പോഴും ഉസ്മാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു എനിക്ക് അതിനു മുകളിൽ ഓഫർ ഉണ്ട് എന്ന് അവസാനം അവർ വില ഉയർത്തൽ നിർത്തിയിട്ട് ഉസ്മാനോട് ചോദിച്ചു അതിനു മുകളിലുള്ള ഒരു ഓഫർ എന്താണ് അപ്പൊ ഹസറത്ത് ഉസ്മാൻ പറഞ്ഞു അതിന്റെ മുകളിലുള്ള ഓഫർ റബ്ബുൽ ആലുമീനായ പടച്ചോന്റേതാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് അർഹതപ്പെട്ടവർക്ക് നിങ്ങൾ കൊടുത്താൽ അതിന് പകരം സ്വർഗം തരാം പത്തരട്ടിയോ നൂറരട്ടിയോ ഒന്നുമല്ല സ്വർഗം അനന്തമായ ഒരു കാലത്തേക്ക് ആസ്വാദികരമായ ജീവിതത്തിന്റെ അനന്തതയിലേക്കുള്ള ഒരു ടിക്കറ്റാണ് സ്വർഗം ഹജറത്ത് ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാൻ അള്ളാഹു തലൻ അവർകൾ അത് മുഴുവനും ധാന്യങ്ങൾത്തിനു വേണ്ടി വേഴാമ്പലിനെ പോലെ കാത്തിരിക്കുന്ന മദീനക്കാർക്ക് വെറും ഫ്രീ ആയി വിതരണം ചെയ്തിട്ട് ആ മഹാനായ മനീഷി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാട്ടിന് പോയി എന്ന ഹദീസ് സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയേണ്ട വലിയ ഇടിയും ബഹളവും ഒന്നുമില്ലാത്ത നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ടാത്ത അപ്പോയിൻമെന്റ് വാങ്ങേണ്ടതില്ലാത്ത റിസർവ് ചെയ്ത് കാത്തിരിക്കേണ്ടതില്ലാത്ത ചില ഘട്ടങ്ങളാണിത് തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളില് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ഇടക്കാല സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചപ്പോ ഗാന്ധിജി തന്റെ പത്രമായ യങ്മാന്റെ എഡിറ്റോറിയലില് അദ്ദേഹം എഴുതി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതില് തൊണ്ണൂറോളം വർഷം മുമ്പ് പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇന്ത്യക്ക് കിട്ടുമ്പോ മദീനയിലെ ഉമർ ഭരിച്ചതുപോലെ ഭരിക്കാൻ അറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലും ഇന്ത്യക്ക് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു എന്ന് അന്ന് ഗാന്ധിജി എഴുതി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഉമർ അലി അള്ളാഹുവിന്റെ തമസ് തഹജ്ര നമസ്കാരം കണ്ടിട്ട് ഗാന്ധിജി അന്തം വിട്ടതാണോ അതല്ല താജ് നമസ്കാരം വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായ നമസ്കാരമാണ് ഞാൻ ചെറുതാക്കി കണ്ടതൊന്നുമല്ല മഹാനായ ഉമർ അലി അള്ളാഹു തല എന്നവരുടെ ചെത്തി മിനുക്കിയ വളരെ നിബിഡമായ വശ്യമായ ആകർഷണീയമായ സുന്നത്തായ ദാടി കണ്ടിട്ടാണോ ഗാന്ധിജിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഖലീഫയെ കിട്ടണമെന്ന് തോന്നിയത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുപോലെ ചെത്തി മിനുക്കിയ ഒരു ചെത്തി ചെത്തി മിനുക്കിയ ദാടി തന്നെയാണല്ലോ മോഡിജിയുടെ അകത്തുള്ളത് ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞ ഒരു മർത്തമാനമുണ്ട് ഈ ഉമറിന് ചെറിയവരുമായി നല്ല ബന്ധമായിരുന്നു ബന്ധങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വലുത് തേടി നടക്കുന്ന ശൈലി ഹദർ തുമറിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കാണാനെ കഴിയില്ല പറയും അദ്ദേഹം ചെറിയവരുടെ ചെറിയ ദുഃഖങ്ങൾ അറിയാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്തവരുടെ നിവൃത്തി കേടറിയാൻ കുഞ്ഞിന് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ ധാന്യമില്ലാതെ കരയുന്ന വിധവ സ്ത്രീയുടെ കണ്ണ് നീരറിഞ്ഞ് പ്രസവ വേദന കൊണ്ട് പുളയുന്ന സ്ത്രീക്ക് പരിചരണത്തിന് ആളില്ലെന്നറിഞ്ഞ് സ്വന്തം പത്നിയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന ഉമറിന്റെ അടിയാധാരം ദുർബലരുമായി അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചെടുത്ത ബന്ധങ്ങളാണ് നിദ്രാവിഹീനമായ രാത്രികളിൽ ഹദ്രത്ത് ഉമർ ഇറങ്ങി നടക്കുമായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കള്ളർ പിടിക്കാൻ പോയതാ മുറുന്ന രാത്രിയിൽ പത്ര വർഷക്കാലം ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്തിന്റെ രാഷ്ട്രപതിയായിട്ട് അദ്ദേഹം എത്ര കള്ളനെ പിടിച്ചു എന്ന ഹദീസിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പരതുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മഹാനായ ഉമർ നടന്നത് കള്ളനെ തേടിയല്ല ഉമർ നടന്നത് ഉമറിനെ തേടി തന്നെയാണ് 
ഉമർ ഉമറിനെ തേടി നടക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ കടന്നതില്ലേണ്ടുന്ന ഞാൻ പരിഹരിക്കേണ്ടുന്ന ഞാൻ സൊല്യൂഷൻ നിർദ്ദേശിക്കേണ്ടുന്ന എനിക്ക് സാധ്യമാകുന്ന തരം തുരുത്തുകളുണ്ട് മദീനയിൽ അത് പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതായിരുന്നു മഹാനായ ഹദ്രത്ത് ഉമറിന്റെ നിശാ പ്രയാണങ്ങൾ എന്ന് സഹോദരങ്ങളെ ഗാന്ധിജിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു ഇന്ത്യയെ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി ഗാന്ധിജി ഒരു യാത്ര നടത്തിയത് തൊള്ളായിരത്തി പത്തിനാണ് മധുരയിൽ നിന്ന് ആ യാത്ര അദ്ദേഹം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ അസഹ്യമായ ചൂട് തലയിലിട്ട തൊപ്പി വൈകാ നദിയുടെ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് മുക്കി തലയിലിട്ട ചൂടെന്ന് കുറയാൻ വേണ്ടി ഗാന്ധിജി വൈകാ നദിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ അപ്പുറത്ത് തുണി അലക്കി കൊണ്ട് നിൽക്കും സാധാരണ സ്ത്രീകൾ തുണി കഴുകുന്നത് പോലെയല്ല ഉടുത്തിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് അവർ കഴുകുന്നത് പി എം എ ഒഫൂർ സാഹിബ് ഒരു നിശ്ചയത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഗാന്ധിക്ക് മനസ്സിലായി അവർക്ക് മാറി ഉടുക്കാൻ വേറൊരു തുണിയില്ല എന്ന് ഉടുത്തറ തന്നെ അവർ കഴുകുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേൽമുണ്ട് ഓവർകോട്ട് എടുത്ത അദ്ദേഹം ആ വെള്ളത്തിൽ കൂടി ഒഴുക്കി വിട്ടു ആ സ്ത്രീയോട് അത് എടുത്തോളാൻ പറഞ്ഞു പുഴയുടെ മറുകരയിൽ അവരുടെ കയ്യിലത് കിട്ടി അവർ കൈകൂപ്പി നിന്നു ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് മാറി ഉടുക്കാൻ തുണിയില്ലാത്തപ്പോ ഈ രണ്ടാം മുണ്ട് തോളിലിട്ട് നടക്കാൻ എനിക്ക് മനസ്സ് വരുന്നില്ല സഹോദരങ്ങളെ ഇത് ഫ്ലക്സ് ബോർഡിൽ എഴുതി വെക്കാൻ വേണ്ടി ഗാന്ധിജി കാണിച്ച പരാക്രമം എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ജനുവരി മാസം മുപ്പതാം തീയതി വൈകുന്നേരം അഞ്ച് പതിനേഴിന് നാദുറാം വിനായക് ഗോഡ്സെ എന്ന രാക്ഷസന്റെ വെടിയേറ്റ് അദ്ദേഹം പുളഞ്ഞു വീണ് മരിക്കുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് മേൽമുണ്ടില്ലായിരുന്നു മുപ്പത്തിയെട്ട് വർഷം നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് രണ്ടാം മുണ്ടില്ലാത്തപ്പോ മാറി ഉടുക്കാൻ തുടങ്ങിയില്ലാത്തപ്പോ ഞാൻ രണ്ടാം മുണ്ട് ഉടുത്തോണ്ട് നടന്നാൽ ഈശ്വരൻ എന്നോട് ചോദിക്കും എന്ന ആ ബോധത്തോടെ ജീവിച്ച ഒരു മനുഷ്യനെയാണ് നാം കൂടെ കാണുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സമയം കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് അറഹമു റഹിമിനായ പഠിച്ചു വമ്പരാൻ ഖുർആാൻ കയ്യിലുള്ളവൻ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ശിഷ്യൻ ലായിലാഹില്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് സ്വർഗം എന്തായാലും കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു നടക്കുന്ന നമ്മോട് പുണ്യ റസൂലിന്റെ ഹുത്ബത്തുള്ളതായിലെ ചുമതലാബോധം ഒരു മുസ്ലിം എന്ന നിലയിൽ ഒരു മനുഷ്യ സൃഷ്ടി എന്ന നിലയിൽ പാവപ്പെട്ട ഒരു അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമ എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് എന്ന് അന്വേഷിച്ചറിയാനും ആവുന്നത്ര ചെയ്ത് സഫലമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കാനും നമുക്കൊക്കെ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എത്ര കാലം ജീവിച്ചാലും തളർന്നു വീണ് ഊർദ്ധ്വശ്വാസം വലിച്ചൊരിക്കൽ മരിക്കും മരിച്ചതിനു ശേഷം ഈ ഭൂമിയിൽ ഓർമ്മയാവുന്നത് നാം താമസിച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ നിശ്ചല കൊട്ടാരമല്ല നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ചലിക്കുന്ന കൊട്ടാരവുമല്ല നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് മറ്റൊരു കൊട്ടാരത്തിൽ കയറി വന്ന നമ്മുടെ മരുമകനുമല്ല ആകെ സ്വിസ് ബാങ്കിലേക്ക് നമ്മൾ ഒളിച്ചു കടത്തിയ നമ്മുടെ കള്ളപ്പണവുമല്ല മറിച്ച് എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും ഓതണമേ എന്ന് ദീൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞ സൂറത്തുൽ കൗഫിൽ കൂടി അല്ല പറയുന്നു ഒരു മനുഷ്യൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സമൂഹത്തിൽ ചർച്ചയാവുന്നത് ഇത്തരം ബാക്കിയാത്തു സാലിഹാത്തന് നമ്രൂദ് എന്തൊക്കെ നേടി ഫറോവ എന്തൊക്കെ നേടി അതാതിന്റെ സമയങ്ങളിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി എന്തൊക്കെ നേടി മൻമോഹൻ എന്തൊക്കെ നേടിയിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതൊന്നുമല്ല സമൂഹം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പച്ചയായ പ്രവർത്തനം മാത്രമാണ് ദുനിയാവിൽ നമുക്ക് ബാക്കിയാകുന്നത് പഠിച്ചവന്റെ മുമ്പിൽ സ്വർഗത്തിലും അത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ അള്ളാഹു നമ്മയൊക്കെ അനുഗ്രഹിക്കണം Allahu Akbar 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 Allahu